தொடர்ந்தும் நாங்கள் கடந்த ஓப்பினுடைய தொடரை பார்த்து நிதி ஓப்பிலே சந்தித்துக் கொள்கிறோம் கடந்த ஓப்பில் நாங்கள் ஒரு வங்கி கூத்தை பற்றி பார்த்திருக்கிறோம் ஒரு வங்கி கூத்திலே வரவிலே என்ன இருக்கும் ஒரு செலவிலே என்ன இருக்கும் என்று பார்த்திருக்கிறோம் ஒரு வங்கி கூத்தின் வரவிலே ஆரம்ப மீதி இருக்கும் மாற்றப்பட்ட காசோலைகள் காணப்படும் வங்கி அறவிட்ட கட்டணங்கள் நிலையல் கட்டளை கொடுப்பனவுகள் இருக்கும் அதே போல செலவு பக்கத்தில் இருக்கின்ற பொழுது பிள்ளைகள் வசூலிக்கப்பட்ட காசோலைகள் நேரடி வைப்புகள் பங்கு லாபங்கள் காசு வைப்புகள் இருக்கும் என்று பார்த்தோம் இப்பொழுது இப்பொழுது மாற்றப்பட்ட காசோலை இங்கே வந்தால் மாற்றப்படாத காசோலை என்றால் யார் இங்க ரெண்டு விடயங்கள் ஒன்று மாற்றப்பட்ட காசோலை வந்துட்டு அப்ப மாற்றப்படாத காசோலை என்றால் இந்த நீங்கள் உங்களை இலகு விளங்கி பிள்ளைகள் நாங்கள் கொஞ்சம் காசோலை எழுதி கொடுக்கிறோம் அதுல கொஞ்சம் மாத்துப்பட்டு போச்சு கொஞ்சம் மாற்றப்படாமல் இருக்கிறோம் அப்ப மாற்றப்படாத காசோலை என்றால் என்னென்றால் வணிகத்தினால் வரைந்து வழங்கப்பட்டு கொடுப்பனவுக்காக குறித்த திகதி வரை வங்கிக்கு சமர்ப்பிக்கப்படாத காசோலைகள் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு காசோலை அரசாங்க காசோலை என்றால் முப்பது நாட்களும் சாதாரண காசோலை ஆறு மாதங்கள் செல்லுபடியாம் ஆனால் ஒரு வங்கி கூற்று மாதம் ஒரு தடவை எங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்த காசோலை குறித்த மாதத்திலே மாற்றப்பட்டிருந்தால் அது மாற்றப்பட்ட காசோலைக்குள்ளே வந்திருக்கும் அந்த காசோலை இதுவரை மாற்றப்பட்டிருக்கா விட்டால் அது மாற்றப்படாத காசோலையாக இருக்கும் மாற்றப்படாத காசோலை நாங்கள் இவ்வாறு கண்டறிய போகின்றோம் என்றால் எங்களுடைய வங்கி கணக்கிலே நாங்கள் செலவிலே வைத்திருப்போம் அது வங்கி கூற்றிலே வரவிலே காணப்படவில்லை என்றால் அது மாற்றப்படவில்லை நாங்கள் பல்வேறு பெருமதிகளில் காசோலைகளை கொடுத்திருப்போம் ஐயாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபா எண்ணாயிரம் ரூபா பன்னெண்டாயிரம் ரூபான்னு கொடுத்திருக்கிறோம் இது கிடக்கு இது கிடக்கு இது கிடக்கு இதை காண இல்லை அப்ப இவர் ஆறாள் இவர் தான் இவர் மாற்றப்படாத காசோலை மாற்றப்படாத காசோலை என்றவராக இருந்தால் நாங்கள் எழுதி கொடுத்து வங்கியால குறித்த சுய தேதி வரை எங்கள் கணக்கில் பணமாக சேர்க்கப்படாதவர் அப்ப வசூலிக்கப்படாத காசோலை என்றால் என்ன வசூலிக்கப்பட்ட காசோலை என்றால் அங்க செலவில் இருக்கின்றோம் அப்ப இவர் வணிகத்தினால வைப்பு வைப்புகள் செய்யப்பட்ட காசோலைகள் குறித்த துகதி வரை வங்கிகளால் நிறுவனத்தின் கணக்கில் சேர்க்கப்படாத காசோலைகள் மாற்றப்படாத காசோலை மாதிரி இது காசு எங்கட கணக்கில் நாங்கள் வைப்பு செய்திருக்கிறோம் நாங்கள் வர வச்சிட்டோம் வங்கி கணக்கில் ஆனால் வங்கி கொண்டு இற்ற வரை என்ன செய்யவில்லை அதை செலவு வைக்கவில்லை அவ்வாறு செலவு வைக்கப்படாத காசோலைகளை நாங்கள் வசூலிக்கப்படாத காசோலைகள் என்று சொல்லுவோம் இவ்வாறு நிலையில் என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் எங்களுடைய வங்கி கணக்கில மீதி கூடியிருக்கும் ஆனால் வங்கி கூட்டில மீதி குறைந்து காணப்படும் ஏனென்றால் நாங்கள் ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா காசோலை நாங்கள் பேங்கில் போட்டோன்னா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா நாங்கள் கூட்டிட்டோம் ஆனால் வங்கி என்ன செய்யல என்ன பணமா மாத்தேன் எங்களோட கணக்கில் சேர்க்கேன் சேக்காட்டில் அங்க பன்னெண்டாயிரம் ரூபா குறைஞ்சிருக்கும் இங்க பன்னெண்டாயிரம் ரூபா எங்கட கணக்கில் கூடி காணப்படும் இப்ப நாங்கள் இதை திருத்திய வங்கி கணக்கை பற்றி கலைக்கிறோம் இப்ப நாங்கள் ஏற்கனவே படித்த விடயங்களில் வங்கி கணக்கை படிச்சுட்டு திருத்திய வங்கி கணக்கை பார்க்குறோம் இப்ப வங்கி கணக்கு என்று ஒன்று இருக்குது மாற்றப்படாத காசோலை ஒன்று ஒன்று இருக்குது வசூலிக்கப்படாத காசோலை ஒன்று ஒன்று இருக்குது இந்த மாற்றப்படாத காசோலையும் வசூலிக்கப்படாத காசோலைகளும் ஏற்கனவே வங்கி கணக்கில் பதியப்பட்டு விட்டன ஆனால் நாங்கள் தயாரித்த வங்கி கணக்கிலே பதியப்படாமல் வங்கி கூட்டிலே மட்டும் பதியப்பட்ட விடயங்கள் இருக்கின்றன ஏனென்றால் நாங்கள் பேங்குக்கு சில அறிவுறுத்தல்களை கொடுத்திருக்கிறோம் நிலையல் கட்டளைகளை கொடுத்திருக்கிறோம் அதே போல் எங்களுக்கு யாராவது வங்கியில் நேரடியாக இட்டிருப்பார்கள் இது எங்களுக்கு வங்கியிலிருந்து கடிதம் கிடைக்கும் வரை தெரியா அப்ப நாங்கள் கிடைக்காத உண்டு ஒரு மூலாவணம் இல்லாத உண்டை நாங்கள் மூலவீடுகளில் ஈட்ட மாட்டோம் ஒரு கிடைப்ப எங்களுக்கு ஒரு காசு கிடைச்சிருக்கின்றால் கிடைத்ததுக்கான மூலாவணம் எங்களுக்கு கிடைத்திருந்தா ஈட்டி இருப்போம் எங்களுக்கு மூலாவணம் கிடைக்காத போது நாங்கள் ஈட்டி இருக்க மாட்டோம் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் இதேதனை நாங்கள் அந்த வங்கி கணக்கிலே பதியாமல் விட்டிருக்கின்றோமோ பிள்ளைகள் அவற்றை நாங்கள் அந்த ஏற்கனவே இருக்கிற வங்கி கணக்கு மீதியில சீராக்கம் செய்ய வேண்டி இருக்கு அப்ப ஏற்கனவே இருக்கிற வங்கி கணக்கில நாங்கள் தயாரித்த வங்கி கணக்கிலே 
நாற்பதினாயிரம் ரூபாய் இருக்கிறதுன்னு வைப்போமன் மீதியாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த நாற்பதினாயிரம் ரூபாக்குள்ள இந்த நேரடி வைப்பாக வைப்பிடப்பட்ட ஐயாயிரம் ரூபாய் எங்களுக்காக கிடைக்கப்பட்ட வருமானம் மூவாயிரம் ரூபாய் சேர்க்கப்படவில்லை அப்ப நாங்கள் சேர்க்கிறோம் அதே போல வங்கியாகப்பட்ட கட்டணம் ஆயிரம் சேர்க்கிறது நிலையல் கட்டளை கொடுப்பனவுகள் ஒரு நாலாயிரம் சேர்க்கிறோம் சேர்த்தா போல இப்ப எங்களுக்கு பிள்ளைகள் கிடைக்க போது நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் இதை நாங்கள் கூட்டா கிடைக்குது இந்த நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாவை நாங்கள் இங்க கொண்டு வந்து போடைக்குல்ல எங்களுக்கு நாலு மண்டு வஞ்சி போனால் நாற்பத்தி மூவாயிரம் ரூபாய் எங்களுடைய திருத்திய வங்கி கணக்கு மீதி வந்து கிடைக்குது அப்ப முதல் வங்கி கணக்கின் மீதி நாற்பதினாயிரம் என்று இருந்தது இப்ப இதெல்லாம் சேர்த்தா போல எங்களுடைய உண்மையான வங்கி கணக்கு மீதி நாற்பத்தி மூவாயிரமாக மாறி இருக்கிறது தமிழகம் பாருங்கள் பிள்ளைகளே ஒரு திருத்திய வங்கி கணக்கில் நாங்கள் இதை பதிய போகிறோம் ஏன் நாங்கள் மாற்றப்படாத காசோலைகளையும் வசூலிக்கப்படாத காசோலைகளையும் நாங்கள் திருத்திய வங்கி கணக்கு கொண்டு வரக்கூடாது என்றால் அவை ஏற்கனவே நாங்கள் வங்கி கணக்கில் பதிந்து விட்டோம் அவை வரவில வைக்க வேண்டியது வரவிலே வைத்து விட்டோம் செலவில வைக்க வேண்டிய செலவிலே வைத்து விட்டோம் அப்ப அங்க ஏற்கனவே பதிஞ்ச அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட மீதி தான் அது அதனாலே அதை மீளவும் அந்த வங்கி கணக்கை கொண்டுடக்கூடாது அப்ப அந்த வங்கி கணக்கு கீழே நாங்கள் இதை கொண்டுட போறோம் என்றால் நாங்கள் வங்கி கூட்டிலே பதியப்பட்டிருக்கும் ஆனால் எங்களுடைய வங்கி கணக்கிலே அது பதியப்படாமல் இருக்கும் அவற்றை நாங்கள் பதிஞ்சு ஒரு இறுதி மீதியை நாங்கள் எடுக்கிறோம் எடுத்த பின்னால அந்த திருத்திய வங்கி கணக்கு மீதி அந்த பேர் போட்டு இருக்கிறோம் எங்களை திருத்திய வங்கி கணக்கு மீதி கிடைச்சது நாற்பத்தி மூவாயிரம் ரூபாய் நாற்பத்தி மூவாயிரம் ரூபாய் மாற்றப்படாத காசோலைகள் ஒரு பன்னிரெண்டாயிரம் இருக்கண்டு வைப்பான் இது ஏற்கனவே எங்க பதிஞ்சாச்சு வங்கி கணக்கில் பதிஞ்சாச்சு பதிஞ்சபடியாலால் அது திருத்திய வங்கி கணக்கில் வேலை அப்ப இப்ப நாங்கள் கூட்டினால் ஐம்பத்தையாயிரம் என்று பெறும் வசூலிக்கப்படாத காசோலைகள் என்று ஒரு பத்தாயிரம் இருக்கு கழிக்கிறோம் கழிச்சால் எங்களுக்கு கடைசியா கிடைக்க போற விடைதான் நாற்பத்தி ஐயாயிரம் இதுதான் வங்கி கூற்றுப்படி வங்கி மீதியாக இருக்கும் இப்ப நாங்கள் இந்த ஒரு வங்கி கணக்கை பற்றி நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் இந்த வங்கி கணக்கிலே எவை வரவிலே வைக்கப்படும் எவை செலவிலே வைக்கப்படும் என்பதை பார்த்திருக்கிறோம் அந்த வரவிலே வைக்கப்பட்டு செலவிலே வைக்கப்பட்டவை எங்கே வராது திருத்திய வங்கி கணக்கிலே வராது என்பதை பார்த்திருக்கிறோம் வரவிலே வைக்கப்பட்டு செலவிலும் வைக்கப்பட்டவை திருத்திய வங்கி கணக்கிலே வராது அவை எங்கே வரப்போகின்றன வங்கி இணக்க கூட்டிலே வரும் என்பதை பார்த்திருக்கிறோம் அடுத்து நாங்கள் பார்த்தோம் ஒரு திருத்திய வங்கி கணக்கிலே ஒரு திருத்திய வங்கி கணக்கிலே என்ன வரும் என்று பார்த்திருக்கிறோம் திருத்திய வங்கி கணக்கிலே வரப்போகின்றது ஆரம்ப மீதிய போடுவோம் எங்களுடைய நேரடியான வைப்புகள் திரட்டிய வருமானங்கள் வரும் செலவு பக்கத்தில் என்ன வரும் என்பதை பார்த்திருக்கிறோம் வங்கி கட்டணங்கள் நிலையல் கட்டளை கொடுப்பனவுகள் வரும் என்பதை பார்த்திருக்கிறோம் இதனை போட்டுவிட்டு திருத்திய வங்கி கணக்கை போட்ட பின்னாலே நாங்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் அந்த மீதிய அடிப்படையாக கொண்டு மாற்றப்படாத காசோலையை கூட்டி வசூலிக்கப்படாத காசோலையை கழித்தால் எங்களுக்கு வங்கி கணக்கு நாங்க கூட்டை செய்து கொள்ள முடியும் இது ஒரு முறை இன்னும் ஒரு முறையில் இருக்கிறது எங்களுக்கு வங்கி கணக்கும் தரப்பட்டிருக்கும் அதே போல வங்கி கூற்றும் தரப்பட்டிருக்கும் சண்டை ஒப்பிட்டு சேகரிக்கின்ற கொண்டு நாங்கள் அது பயிற்சி ஊடாக உங்களுக்கு அதை நாங்கள் தர தீர்மானித்திருக்கின்றோம் அவர்களே நாங்கள் இயன்ற வரை உங்களுக்கு இலகுவாக பாட புத்தகத்தை மையமாக கொண்டு நீங்கள் படிக்கக்கூடிய ஒரு பாதையை காட்டப்பட்டிருக்கின்றது நீங்கள் தொடர்ந்தும் விளக்கங்களை பாட புத்தகத்தின் ஊடாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மேலதிகமான பயிற்சிகளை நாங்கள் இதன் ஊடாக உங்களுக்கு வழங்க இருக்க தீர்மானித்திருக்கிறோம் வழங்குகின்ற பொழுது அந்த பயிற்சியின் ஊடாக நீங்கள் மேலும் உங்களை சிறந்த தேர்ச்சியுடையவர்களாக இதிலே மாற்ற முடியும் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு உண்டு